Cuentos de terror para Franco, por Hugo Mitoibe. Catalepsia, cuadros clínicos y casos reales. Lo único que quiero para mi entierro, es que no me entierren vivo. Lord Chesterfield. Para comprender los increíbles, pero reales, fenómenos en torno a este siniestro estado psicofísico que puede presentarse en una persona, debemos de comprender primeramente lo que científico y clínicamente significa el cuadro. El diccionario de la Real Academia de Ciencias Ocultas, sobrenaturales y parapsíquicas, define perfectamente el cuadro, estado de parálisis sensorio-motriz total, en el que clínicamente no se revelan signos vitales, pero donde existen un nivel de conciencia y parapsíquicos normales. En similares términos también se expresan los diferentes institutos o centros médicos de estudios. Hay que admitirlo sin vueltas, que es lo más parecido a la muerte que uno pueda encontrar, y ciertamente, algunos lo definen como muerte aparente. La persona aparece y se presenta ante nuestros ojos, como un verdadero muerto. ¿Y por qué ocurre esto? Generalmente la persona proclive a padecer un cuadro de catalepsia, tiene anécdotas de otros padecimientos, como epilepsia, mal de Parkinson, o también porque ingieren medicamentos que le afectan el sistema nervioso. Por cualquiera de estas causas en determinado momento, por algún factor determinante, la persona sufre un ataque cataléptico o de catatonía como vulgarmente se diría, queda seco. Esto significa que todo su metabolismo comienza a enlentecerse. La actividad metabólica de cada célula desciende a un nivel basal o mínimo, o sea casi al borde de un total parate del organismo. Obviamente, cuando el cuerpo disminuye toda su actividad, los mecanismos del corazón, respiración, etc., también se vuelven más lentos, porque deben de enviar menos sangre a las células y porque por supuesto, hace falta menos oxígeno. La frecuencia cardíaca disminuye a umbrales casi incompatible con la vida, el pulso desaparece a la simple apreciación, la presión sanguínea baja tanto que no es posible distinguir si hay circulación de sangre o está en un verdadero paro cardíaco. Todo esto lleva a la coloración de que la piel adquiera una palidez extrema o de lividez, como las de los verdaderos muertos. Misteriosamente el cuerpo adquiere una rigidez pétrea, idéntica al rigor mortis de los cadáveres. Como podrán suponer, con todas estas características es muy difícil distinguir a un vivo con ataque de catalepsia de un verdadero muerto. Según, diversos artículos de los más variados países, aseguran que por lo menos hasta la década de los 50, 3 de cada 10 personas que presentaban las enfermedades mencionadas, que morían repentinamente y que eran sepultadas, aún están vivas. Para decirlo de otra manera, de cada 10 muertos con esas enfermedades, 3 eran ataques catalépticos. Y lo más espeluznante, de esto, solo uno de cada diez se despertaba antes de ser enterrado y volvía a la vida, los restantes se terminaban de morir dentro del ataúd. Ahora bien, con estos datos descritos transportémonos tan solo tres o cuatro décadas atrás, época donde, obviamente, no existían todos los elementos y tecnologías que tenemos hoy para el registro y el estudio de todas las actividades vitales del cuerpo, y se comprenderá fácilmente por qué muchos catalépticos eran enterrados vivos y horrendamente, se terminaban de morir dentro del mismo ataúd. Imagínense entonces el siguiente cuadro de catalepsia, una persona sufre de un ataque o un desmayo, o sus familiares de repente le ven en la cama sin respirar, inmediatamente llaman al médico, que viene, lo mira, le toma el pulso, levanta el párpado para mirar el ojo y le ausculta el corazón, y que encuentra, que no tiene respiración, no percibe el pulso ni latidos del corazón y los ojos están fijos. Diagnóstico, estiró las patas. Ahí no más empiezan todos los preparativos para el velorio en la mesa del comedor de la propia casa, y uno de los familiares corre y va a encargar un cajón a la medida del difunto. Los demás familiares propagan la noticia para que la gente venga al velorio. A partir de esta situación, es fácil imaginar todas las variantes y finales posibles. Pero hay otro dato increíble, una característica de la catalepsia que convierte a esta enfermedad en más macabra aún. A pesar de toda la apariencia de muerte, de estar completamente rígido y sin posibilidad de mover ni un solo músculo, con una absoluta y nula sensibilidad corporal, y sin signos vitales perceptibles, el cataléptico conserva toda su lucidez y conciencia. Esto significa que, oye y percibe todo lo que ocurre a su alrededor. Y también piensa. Por todos los santos del cielo, ¡qué horror! Así es. Increíblemente el cataléptico conserva toda la lucidez como cualquier otra persona viva, normal y despierta. De nuevo, 
Ahora con este significativo e inquietante dato, imaginamos la siguiente situación, una persona con un ataque de catalepsia es declarada fallecida, a esto le sigue una gran agitación en la casa, con llantos y gritos desconsolados, momentos después y un poco más serenos, los familiares acomodan el cadáver en la mesa del comedor, hasta tanto llegue el ataúd. Pronto llegan los familiares y amigos y se reúnen alrededor de la mesa mortuoria llorando con profunda tristeza, y apoyados en el cajón, la pérdida del ser querido. Consuelan y ofrecen los pésames a los familiares directos, y ya se acomodan en las sillas contra la pared, mientras comienzan a llegar los otros familiares, y más vecinos y amigos. El difunto en tanto, ha escuchado todo desde el preciso momento en que tuvo el ataque de catalepsia, o sea, escuchó claramente los gritos de sus familiares al encontrarlo rígido, sin respiración ni pulso, sintió los zamarreos de todos ellos tratando de hacerlo reaccionar, y al instante los gritos entremezclados pidiendo que llamaran a un médico. Escuchó cuando, presuroso, llegó este y comenzó a palparlo, y a auscultarlo y percibió e imaginó la cara de compungido que habrá puesto el profesional, al constatar la ausencia de signos vitales y que tal vez apenas haya alcanzado a mover negativamente la cabeza, como señal de que no había nada más por hacer, con lo cual desató los gritos y llanto contenido de sus familiares que obviamente comprendían la partida hacia la eternidad. Tuvo una cruel impotencia al escuchar y percibir todo eso, sin poder siquiera emitir algún gesto, algún movimiento o un gemido, un signo de que aún estaba vivo y así poder aliviar el insondable dolor de sus seres queridos. Sintió los abrazos y lágrimas de todos ellos que se amontonaban sobre su cuerpo en esos instantes iniciales de su supuesta muerte, escuchando con terrible angustia las palabras de desconsuelo y las desgarradas expresiones de afectos. Pero casi en el mismo acto, una nueva angustia, acompañada de una terrible desesperación, comenzaba a invadirlo, hasta había sido declarado muerto y significaba que lo enterrarían vivo. Esa macabra conmoción ahora, era la que ocupaba todos sus pensamientos y ya no le importaba ni una pizca, el dolor y desesperación de sus familiares. Estaba siendo testigo del lento ritual de su velorio, y lo que era peor, también sería testigo de su propio entierro si nadie advertía su errónea muerte. Sintió cómo lo trasladaban y lo acostaban sobre la mesa del comedor, la misma mesa en donde almorzaban y cenaban todos los días. Luego de una o dos horas sintió nuevamente cómo lo movían, lo estaban metiendo adentro del ataúd. Ahí la desesperación alcanzaba niveles de locura e impotencia mortal. Pudo escuchar muchas conversaciones mientras lo velaban, seguramente cuando en el comedor había poca gente y cuando dos o más asistentes se apoyaban en el ataúd y acariciándole el rostro hablaban de sus cosas, de su vida, de sus proyectos, y encima se enteraba de cada cosa. Al otro día, escuchó en un determinado momento una gran agitación, que los llantos y gritos recrudecían, y eso significaba que, ya era hora de cerrar el cajón. A los pocos minutos sintió que colocaban la tapa y todos los sonidos los percibía ahora como más apagados. Sintió el bamboleo del ataúd mientras lo trasladaban a la iglesia, a brindarle una despedida religiosa, ya quedaban pocos minutos para que lo cerraran. Luego con desbordada angustia y desesperación, y sobre todo, en el pánico más indescriptible que pueda imaginarse algún ser humano, sintió la postrera marcha hacia el cementerio, y allí, las palabras de despedida de algunos amigos. Unos instantes más y ya estaría en el foso sintiendo las paladas de tierra golpeando la tapa del ataúd. Y el momento más temido comenzaba a materializarse cuando percibía el movimiento de descanso hacia un hueco de la tierra. En ese instante nuevamente los gritos y llantos desesperados se volvían a escuchar con clara nitidez y luego sí, las paladas de tierra golpeaban con fuerza la tapa, para poco a poco ir apagándose, hasta silenciarse completamente. La oscuridad total, ahora también la acompañaba el silencio total. Fin de lo imaginado. En este momento todos se estarán haciendo la pregunta clave, ¿y cuánto dura el ataque cataléptico? Esto nadie lo sabe con exactitud, pero se puede especular, por los datos y casos estudiados, que el cuadro cataléptico puede durar desde unos pocos minutos hasta 24 horas como máximo. Esto explica el porqué del acto de velar el cuerpo a cajón abierto se hizo una obligación ineludible y legal, y por esto también, se establece que el velorio debe de durar un tiempo prudencial, estableciéndose que desde que se diagnostica la muerte, hasta su entierro deben de transcurrir esas 24 horas. Es importante también saber que muchos catalépticos despertaron luego de las 24 horas, aunque estos casos son muy infrecuentes y raros. Con esta breve introducción y descripción del cuadro clínico, 
cualquier lector ya podrá comprender perfectamente los casos que pasaremos a relatar. Como pueden apreciar, aquí no hay fantasía ni ciencia ficción, no hay nada extraño ni misterioso. O mejor dicho, lo único extraño y misterioso es el cuadro metabólico y fisiológico de la catalepsia, que nadie sabe cómo funciona, pero las consecuencias derivadas de la misma, son perfectamente predecibles y razonables. Tampoco podrán suponer con certeza que en épocas pasadas y debido a la escasa tecnología médica, los casos de catalépticos que eran diagnosticados como muertos, eran miles y miles. Pero, y es que no quiera preocuparlos a todos, yo tampoco confiaría de la actual tecnología, ya que todos seguimos el riesgo de, ser enterrados vivos. El tío Aldo era un fanático en el estudio de la catalepsia, la catalepsia y la telepatía eran sus temas preferidos, y siempre andaba investigando y hablando del asunto, o buscando revistas y libros sobre el tema. También mantenía correspondencia con diversos centros e institutos, que estudiaban esos fenómenos, de varias partes del mundo, ya pidiendo información o relatándoles algunos casos. Yo mismo he visto algunas de las cartas que recibía de los centros, con nombres en inglés, alemán, ruso o francés, que obviamente yo no entendía un pito. A veces le enviaban revistas o artículos con casos muy especiales o resonantes, desde donde no solo detallaban el cuadro acontecido, sino que también terminaban con una explicación posible del caso. El tío tenía un gran cuaderno en donde asentaba toda la información que conseguía, y en otra sección, escribía todos los casos puntuales de episodios conocidos en la zona. Tenía decenas de casos, uno más escalofriante que el otro. Muchas veces nos poníamos a leer, mientras tomábamos mate en la panadería, otras veces discutíamos sobre los diferentes procesos biológicos relacionados con la catalepsia. Una de esas noches, en la que yo estaba muy intrigado y entusiasmado con el asunto, le prometí al tío que cuando fuera grande y estudiara medicina, me dedicaría a estudiar a fondo el proceso cataléptico y que por supuesto, le comunicaría todos los resultados obtenidos. Eso lo puso muy contento. El año pasado, unas semanas antes de morir, el tío me regaló un baúl pequeño con todas esas revistas y libros. Me pidió que siguiera investigando sobre el asunto, y que por sobre todo, que escribiera y publicara esas cosas, para que la gente lo supiera, y no las siguiera enterrando vivas. He de realizar tres breves síntesis de los casos de esas revistas, tres de los que más me impresionaron y conmovieron. He aquí. En un artículo en inglés, que él había hecho traducir por un tal Ardi de General Bedia, del Research Center of Upeavals of Dream, Catalepsia and the Parent Death, se escribía un caso parecido en el año 1846 durante la gran hambruna de Irlanda. El hecho acaeció en el sur de Dublín. Un niño de 13 años con antecedentes de convulsiones, y que los investigadores suponen que, se trataba de epilepsia, comienza a padecer ataques frecuentes, probablemente desencadenados por la terrible desnutrición que ahora presentaba. Un buen día amanece en su camita totalmente rígido y frío. Sus padres y hermanos comienzan a gritar y a zamarrearlo, le colocan paños tibios en la frente, rezan y elevan plegarias, otros corren a buscar a un médico. Luego de verlo y examinarlo, el médico le da los pésames a la familia, desatando con esto, la angustia contenida, llantos interminables y el dolor más indecible. Comienza el velorio, y llegan los familiares, vecinos y compañeritos del niño. Luego de varias horas, un niño se acerca al cajón y poniendo una manito cerca del difunto, le dice con voz entrecortada y dolorida, en inglés, por supuesto porque te fuiste, Dion. Teníamos tantas cosas por hacer. Eso no hizo otra cosa que aumentar más el dolor de los presentes, pero, el cuerpito en el cajón comenzó a moverse. Y no solo eso, sino que ahora también comenzaba a gesticular. Su carita hacía muecas de dolor y malestar. Ahí sí que todo el mundo comenzó a correr y a gritar sin saber qué pito hacer. Pero no hubo necesidad de hacer nada, porque antes de que llamaran al médico al que habían ido a buscar nuevamente, el niño, con la ayuda de su madre y de otros parientes, ya se había sentado dentro del ataúd, mirando extrañado toda la escena de su alrededor. Lo que sigue es fácil de imaginar, todo el mundo contento, todo el mundo a la iglesia a agradecer por el milagro, y lo que comenzó siendo un velorio se transformó en una fiesta. Bien hasta aquí todo muy lindo, con un final feliz, pero a los médicos investigadores del fenómeno les interesaba poder entender el cuadro, y supusieron que una explicación bastante lógica y razonable se sustentaría en lo siguiente, el niño que le habló y le tocó la frente, era, según los familiares, 
el mejor amigo y compañero inseparable de aventuras del difunto Ion. Debido al hecho de que el cataléptico, percibe, escucha y piensa, especularon cuando el amiguito le habló, habría provocado una gran conmoción mental, desencadenando una fuerza espiritual de gran magnitud, una especie de irrefrenables deseos de volver, lo que habría generado un shock emocional y metabólico, desactivando el circuito cataléptico y volviéndolo a su estado fisiológico normal. Así se habrá despertado. El anuario de 1793 del Institut de Etudes Supérieures sur le Catalepsia de París reunía las antologías de los casos más impactantes de Francia a los años posteriores de la Revolución. Estos textos, el tío los hacía traducir por una tía francesa que teníamos y que vivía en Margarita Belén. El caso que se relata ocurrió en París. En la Francia de la Revolución, todo es convulsión, confusión y terror. Aún persisten las viejas creencias en lo sobrenatural, que se mezcla en el reino de la razón, que comienza a imperar. Con este trasfondo un noble es apresado y se le acusa de haber sido uno de los más crueles asesinos de la monarquía. De inmediato, Robespierre ordena que se lo ejecute. Cuando se le comunica la sentencia, el hombre se desploma en su celda y queda blanco como el papel, y enseguida se pone rígido e inmóvil. Un médico revolucionario lo examina y dictamina muerte fulminante por un ataque al corazón. Se ordena su entierro en el cementerio local. Luego de un breve velorio, un pequeño cortejo de algunos pocos familiares acompaña el ataúd hasta su morada final. En todo momento, cuatro soldados revolucionarios vigilan y acompañan la procesión. Llegados al cementerio, y descendiendo el cajón al foso, se escuchan golpes sordos. Al principio nadie entiende nada, ni tampoco llegan a percibir de dónde vienen esos sonidos. Una hija empieza a gritar, Mondiu, Mondiu. Miracle, miracle. ¿Qué significa, Dios mío, Dios mío, milagro, milagro, y se tira al foso? Rápidamente es sacada de ahí por los guardias, que también sacan el cajón de la superficie. Lo destapan y el hombre pega un salto asustando a todos y gritando como un endemoniado, al tiempo que es abrazado por sus familiares. De inmediato los guardias apartan a los familiares y proceden a detener al resucitado, que luego de atarlo de las manos, es conducido a la consejería, para informarle del extraño suceso a Rouxpier. Este sin inmutarse ni asombrarse, sin hacer siquiera una pregunta, emite una nueva orden de ejecución, esta vez, con carácter de sumarísima. Unos minutos más tarde, en la plaza de la revolución, y en medio de una catarata hemorrágica del cuello cercenado, la cabeza del resucitado cae el pie de una canasta de la guillotina. Explicación médica de la época, típico ataque de catalepsia, con una reacción de despertar, probablemente activada por el terror de ser enterrado vivo. Quizá despertar y tomar conciencia de la realidad, haya constituido en ese hombre, un horror mucho más profundo y siniestro del que ya había padecido, sobre todo porque sabía que una cabeza decapitada, es imposible de volver a unirla. En un pequeño folletín que le habían enviado al tío Aldo desde Alemania y que pertenecía a la Verband der Fauci und der Wissenschaftler auf den Anderungen des Traums, que no sé quién se lo tradujo, se relatan casos muy documentados y los años previos de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los relatos más resonantes pertenece a la selva de Baviera, en la frontera de Checoslovaquia. Ya soplan los vientos más siniestros del nazismo y los checos más nacionalistas, sufren por adelanto la amenaza de la invasión. En una pequeña y limítrofe aldea checa, es donde se desarrolla este caso. Un aldeano checo sufre un ataque de catalepsia. Es el hombre más aguerrido, y tal vez, el más representativo y respetado de esa pequeña población. Durante los últimos meses ha estado organizando a la comunidad para resistir una eventual invasión alemana. Durante su velorio, y desde el cajón, se entera que ese mismo día las tropas nazis han invadido toda la región de Bohemia y Moravia, anexándola al Tercer Reich. Percibe el dolor de sus familiares y amigos, no solo por su muerte, sino que también por la situación política. Los escucha hablar de resistir y boicotear la invasión. Los escucha lamentarse por haber perdido al líder, y a quien mejor podría organizarlos en la lucha. Se da cuenta cuán importante sería su presencia en ese momento crucial de la vida política de su país. El deseo imperioso de volver mezclado con la impotencia de ese estado catatónico y el terrible esfuerzo mental, hace que de pronto el difunto pegue un salto en el cajón, cayendo al piso en medio del más fenomenal susto e incredulidad de los presentes. El resucitado pronto, tranquiliza a todos, asegurándoles que no estaba muerto, 
y lo que era un velorio se transforma pronto en festejo y algarabía. Lamentablemente una patrulla alemana que merodeaba el lugar, alertada por el tumulto, acude a la casa y detiene a todos. Los detenidos relatan los hechos de muerte y de resucitación, creyendo que con esa historia milagrosa lograrían sensibilizar a los alemanes. De inmediato son rigurosamente identificados como agentes de la SS. Bajo los cargos peligrosos de ser líder de la comunidad, y por las sospechas de tener poderes demoníacos, el resucitado es fusilado en el patio de la comandancia. En este caso no hay mucho para explicar. El difunto reacciona por un claro sentido nacionalista, empujado por la fuerza de voluntad de ayudar a los demás. Desgraciadamente los alemanes no tenían noticias de la existencia de la enfermedad cataléptica y la confunden con poderes demoníacos. Cinco balas de Mauser del pelotón de fusilamiento termina con la historia. Bueno, como habrán visto, estos breves relatos de diferentes lugares del mundo, y de diferentes épocas, tienen el mismo elemento en común, la frecuente confusión de la catalepsia con la muerte. También podríamos decir que estos tuvieron finales felices, ya que todos se despertaron antes de ser enterrados, aunque, en los últimos dos casos, la guillotina y el pelotón de fusilamiento no permitieron ningún tipo de festejos. Las investigaciones y estudios minuciosos y seriados revelan que, en realidad, todos los catalépticos terminan despertándose más tarde o más temprano. Teniendo en cuenta la percepción mental y el nivel de actividad mental, la situación, desesperada y angustiosa que enfrentan estos individuos, dentro del cajón provoca a tal grado de shock o trastorno metabólico, que en algún momento reacciona. Lamentablemente, la mayoría de ellos lo hacen cuando ya están en el foso, a dos metros de profundidad y sintiendo las paladas de tierra encima. Obviamente nadie puede distinguir el ruido de las paladas cayendo sobre la tapa, de los casi inaudibles golpes que da el difunto desde adentro. Continuará.